Começamos essa edição falando de saúde e a saúde dos idosos. Em cada 10 idosos, 9 saem menos de casa desde que começou a quarentena. Essa alta adesão nessa faixa de idade da população ao isolamento social foi medida por uma pesquisa feita por quatro hospitais da capital paulista. Para não quebrar a quarentena, Dona Yara e seu Nelson montam a sala de visitas no hall de entrada. Até os filhos são recebidos assim. Tem que manter um vínculo, porque senão eles sentem sós de lá. Eu também, de onde eu estou, no interior, acabei me refugiando no interior e não tem como ficar longe, né? A outra forma de contato é pelo celular. Eu tenho amigos que moram fora, uma em Miami, a Suzy, um amigo na Holanda. Eu estou conversando com eles pelo Face, FaceTime, mas o que eu fazia antigamente, você entende? É, eu, nunca então, liguei, realmente... eu nunca liguei tanto para amigos assim, com, com vídeo, e a gente fica falando, conversando, como agora. Assim como Dona Yara e seu Nelson, muitas pessoas com mais de 60 anos têm conseguido respeitar o distanciamento sem deixar de ter a companhia de pessoas queridas. Um estudo feito em São Paulo mostrou que 95% dos idosos passaram a sair menos durante a pandemia, mas apenas 5% relataram sentir solidão. Isso tem explicações bastante interessantes no que diz respeito a adaptabilidade do idoso e, por outro lado, uma, uma resposta da sociedade bastante interessante também em dar apoio às pessoas que foram é, 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 convidadas de uma maneira bastante enfática a permanecer reclusas em seus domicílios. Mas entre os dados coletados a partir de entrevistas por telefone com mais de 500 pacientes de 60 a 100 anos de quatro centros de saúde geriátrica, há um que mostra que o índice de sedentarismo cresceu ao longo da quarentena e chegou a quase 80% em junho. Para reverter o quadro, é preciso criar alternativas. Horários prioritários para o uso da academia, o idoso gosta de fazer exercícios mais cedo, no período da manhã, quando as academias são menos ocupadas. Os idosos aderiram a programas de treinamento feitos por via internet. Dona Tamara passou a fazer exercícios com a ajuda da internet. Não só o controle das dores, como uma sensação boa, porque toda vez que eu faço um exercício... Eu fico mais feliz, mais disposta. Seu Nelson e Dona Iara estão craques em criar novos hábitos. Na despedida, limpeza da cadeira com álcool e um tchau distante na porta, que guarda um mundo seguro dentro de casa. São os novos tempos, né? Então a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Espero que todo mundo aprenda que a palavra é leveza.